Welcome to another lecture video of Acid, Bases and Sols. This is lesson 8 and in this lesson we are going to look at acylose 10.6.1 and 10.6.2 to solve the problems based on acid base titration and write balanced chemical equations of neutralization reaction. What is titration? Titration is basically the process of adding addition of one solution of a known concentration to a known volume of another solution of unknown concentration. So, one solution we have in acid or base, when we react with acid or base, so if I know the concentration of acid and I don't know base, or I know the concentration of base and I don't know acid, then I will react with both of them. If I am able to find out the unknown concentration, if I am able to find out the unknown concentration, then that reaction is called titration. Okay? So finding out the unknown concentration by reaction or by reacting it with a known concentration is called titration which is indicated by a color change. So you should always use an indicator in this process. What is titration in depth? What we do in it is basically we take two apparatus. One is the burette and the other one is your conical flask. Okay, so in the conical flask, you always take known concentration. Is can an emission can use karte known concentration? In the burette, we always take unknown concentration. Okay, so burette always contains a solution of acid or base with unknown concentration. So, jiski bhi concentration hume find out karni hai, that thing is always taken in burette, and the concentration which is known, that solution is taken in the conical flask. Okay, in case we have, uh, in case of we have a strong acid and a strong base, in that case, the indicator which is used is called phenolphthalein. Phenolphthalein is a compound, a chemical, hai, which is added to uh, the titration, which is added in titration, uh, and it changes its color. What my color change karta hai after a point. जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो वो अपना कलर चेंज करके आपको बताता है कि योर प्रोसेस हैज एंडेड एंड यू शुड स्टॉप ओके सो हाउ डू यू एक्चुअली डू इट बेसिकली लेट्स से वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड कास्टिक सोडा सो वी हैव टू एग्जांपल्स वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स वन इज द एसिड एंड द अदर वन इज अ बेस Hydrochloric acid is a strong acid and caustic soda which is NaOH is a strong base let's say that Let's let's assume that we have uh, the acid of known concentration. So, acid ki concentration मुझे पता है, ठीक है? तो मैं इसी concentration को, तो इसकी concentration मुझे पता है, और caustic soda की concentration मुझे नहीं पता, ठीक है? और मुझे caustic soda की concentration find out करनी है, ठीक है? तो मैं दो चीजें consider करूँगा यहाँ पर. पहली चीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है जो हमने एसिड लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसका कितना वॉल्यूम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है सो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज सी ए एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज वी ए ठीक है ए स्टैंड फॉर एसिड सो सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज सी ए एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज वी ए सिमिलरली फॉर कॉस्टिक सोडा I my concentration is unknown and I have to find out that concentration but still I am going to consider concentration of base to be CB okay CB stands for concentration of base and VB which is volume of the base so CB right now is unknown okay our case is our example is my base ki concentration is unknown so what do I do? I will react to both of them ठीक है। Hydrochloric acid will always be hydrochloric acid is is of known concentration, so we should take that in conical flask, as I showed you in the image before. Hydrochloric acid is of known concentration. I'm going to take this in conical flask along with indicator phenolphthalein. Phenolphthalein is a compound that indicates with the help of color change. तो अपना color change करता है, ठीक है? So my hydrochloric acid is of known concentration and the volume that will be taken will be 10 ml let's say. आपकी मर्जी का volume होगा होता है तो जब आप lab नहीं करोगे तो आप इसका 10 ml लोगे ठीक है वरना it depends on the question कि इसका 
जो प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें चलेगा कि वी ए कितना राइट नाउ जस्ट रिमेम्बर दीज थिंग्स सी ए वी ए सी बी एंड वी बी सी ए स्टैंड फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड वी ए स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड सी बी स्टैंड फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ वेस्ट एंड वी बी स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ओके फॉर्मूला ऑफ क्राइट्रेशन फॉर्मूला ऑफ क्राइट्रेशन इज वेरी सिंपल ऑन दिस साइड वी पुट एसिड थिंग्स सी ए वी ए अपॉन एन ए सी ए क्या है कंसल्टेशन ऑफ एसिड वी ए क्या है वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ओके नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा ऑन वन साइड यू पुट द डेटा ऑफ एसिड एंड ऑन दर साइड यू पुट द डेटा ऑफ बेस सो सी बी इज कंसेंट्रेशन ऑफ बेस वी बी इज वॉल्यूम ऑफ बेस एंड एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ओके लेट से दैट वी हैव टू फाइंड आउट सी ए अगर हमें सी ए फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे हम सी ए को यहां पर छोड़ देंगे ओके okay? और बाकी सारी चीजों को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं तो वी ए इज मल्टीप्लाइंग ऑन दिस साइड और नीचे जाके क्या हो जाएगा जब दूसरी तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके ठीक है इस तरीके से एन ए ओवर हेयर इज डिवाइडिंग जब मुझे इसको हटाना होगा यहाँ से तो मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम फॉर्मुले को अपनी मर्जी से रीअरेंज कर सकते हैं फॉर एनी थिंग लेट से मुझे यहाँ पे सी बी के लिए अरेंज करना है तो मैं वी बी को और एन बी को यहाँ से हटा दूंगा ठीक है इस तरीके से अगर मुझे एसिड वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो वी ए फाइंड आउट करना हो तो मैं सी ए को और एन ए को यहां से हटा दूंगा तो वी कैन अरेन्ज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आर नीड्स ओके सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइट्रेशन सी ए वी अपॉन एन एज इक्वल टू सी बी वी बी अपॉन एन बी ए स्टैंड फॉर एसिड एन बी स्टैंड फॉर बेस तो ये ए की साइड है और ये बी बेस की साइड ए एसिड की साइड है और ये बेस की साइड है लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम It takes 83 ml of 0.45 molar NaOH. मेरे पास NaOH है और उसका वॉल्यूम गिवन है कितना 83 ml और उसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 0.45 मोलर मोलर स्टैंड फॉर कंसेंट्रेशन ओके तो 0.45 पॉइंट फोर फाइव इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एन ए ओ एच एंड एटी थ्री एम एल इज दस वॉल्यूम तो एन ए ओ एच क्या है इट इज अ बेस तो ये क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ बेस ये क्या हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ बेस दिस इज वी बी and this is cb utilize a 235 ml of hcl hcl kya hai acid so 235 kya hua ml ml kya hota hai volume 235 ml kya hua volume of acid what is the concentration of hcl hcl ki concentration kitni hai yani va kitna hai yani ke uh, sorry ca kitna hai concentration of hcl ka matlab acid ki concentration kitni hai तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे एन को एच से रिएक्ट करवाएंगे इक्वेशन बनेगी सॉल्ट एंड वाटर वन एवर एसिड रिएक्ट विद द बेस यू हैव सॉल्ट एंड वाटर ओके सो वी हैव द डेटा हेयर सी ए हमें फाइंड आउट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड हमें फाइंड आउट करनी है वी ए कितना है वॉल्यूम ऑफ एसिड टू थर्टी फाइव कितना है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ बेस जीरो मोलर वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है एटी थ्री अच्छा यहाँ पर जब हम इसको बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एन की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वन और एच के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं वन ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन वन मोल दोनों के हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं ओके सोल्यूशन देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सी ए वी एज इक्वल टू सी बी वी बी अब यहाँ पे मैंने नीचे एन और एन क्यों नहीं लिखा बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है नंबर ऑफ बोल सेम होंगे तो एन ए और एन बी लिखने की जरूरत नहीं है ओके सो सी ए हमें कैलकुलेट करना है सी ए को यहीं पे छोड़ेंगे वी ए को यहां से हटाएंगे और वी ए दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा ठीक है इस तरीके से हम वैल्यूज पुट कर देंगे सी बी की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर फाइव वॉल्यूम ऑफ बेस एटी थ्री वॉल्यूम ऑफ एसेट टू और कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड हमारे पास आ जाएगी 0.15 पॉइंट वन फाइव मोलर प्रॉब्लम टू देखते हैं इट इक्स थर्टी एट एम एल ऑफ जीरो पॉइंट सेवन फाइव मोलर एन ए एच एन ए एच एज अगेन बेस एन एच की कंसेंट्रेशन यानी बेस की कंसेंट्रेशन सी बी गिवन है और बेस का वॉल्यूम वी बी गिवन है तो कंप्लीटली यूटिलाइज वन फिफ्टी फाइव एम एल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड सो दिस इज This is volume of asset. ML stands for volume. ML is a unit of volume. So 155 is the volume of asset. What is the concentration of H2SO4? H2SO4 की यानी के CA concentration कितनी है? CA कितनी है? 
दोनों के बीच में पहले हम एन के बीच में और सल्फरिक एसिड एच के बीच में इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा एन एंड वाटर सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज दिस इज न्यूट्राइजेशन इक्वेशन एसिड रिएक्टिंग विद बेस ओके जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो एन के ऊपर टू आएगा ओके जब हम डेटा बनाएंगे तो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अननोन है बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें गिवन है 155 ml वी ए हमारे पास 155 ml सी वी कितना है कंसेंट्रेशन ऑफ बेस 0.75 मोलर वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है 38 ml एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एसिड की देखें क्वेश्चन के अंदर एक मोल है यहाँ पे वन है तो एन ए इज वन ओके एन बी ऑफ बेस यानी मोल्स ऑफ बेस एन एच के मोल्स कितने हैं टू मोल्स हैं तो हमने एन बी की जगह क्या लिख दिया टू तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सी ए वी अपॉन एन एज इक्वल टू सी बी वी बी अपॉन एन बी हमने एन ए और एन बी यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है डिफरेंट है एक के एक मोल है और दूसरे के दो, दो मोल्स हैं तो हम इसलिए यहाँ पे एन ए और एन बी लिखेंगे फॉर्मले को रीअरेंज करेंगे सी ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सी ए को फाइंड आउट करने के लिए वी ए को हटा देंगे और एन ए को यहाँ से हटा देंगे जब वी ए हटेगा तो नीचे चला जाएगा और एन ए नीचे है वो ऊपर आ जाएगा ठीक है तो सी ए का यहाँ पे हमने फॉर्मूला रीअरेंज कर दिया अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे सी बी की वैल्यू वी बी की वैल्यू एन ए की वैल्यू वी ए की वैल्यू और एन बी की वैल्यू और हमारे पास तरीके से कंसेंट्रेशन ऑफ एसेट कैलकुलेट कर आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन मोलर ओके ना न्यूट्राइजेशन इक्वेशन जरा देख लेते हैं कैसे हम न्यूट्राइजेशन इक्वेशन बनाते हैं हमें पता है कि हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है प्लस वन ओके हाइड्रोजन चार्ज ऑन हाइड्रोजन इज प्लस वन सो इफ यू हैव एच सी एल इफ यू हैव एच सी एल सो सी एल के ऊपर कितना चार्ज होगा सी एल के ऊपर चार्ज होगा माइनस वन एच प्लस वन है तो सी एल क्या होगा माइनस वन जितने हाइड्रोजन है उतना दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो एसओ फोर के ऊपर चार्ज क्या होगा माइनस टू यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है तो पीओ फोर के ऊपर चार्ज क्या होगा माइनस थ्री इस तरीके से हाइड्रो एक हाइड्रोक्सी के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है तो अगर एन में एक हाइड्रोक्सी है तो एन के ऊपर चार्ज होगा प्लस वन उसका ऑपोजिट चार्ज होगा जितने ओ OH होंगे उसका ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा एन के ऊपर ओ एच टू यहाँ पे ओ OH दो है तो इसका मतलब कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होगा प्लस टू होगा ठीक है तो ये चीज आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है जितने हाइड्रोजन उतना नेगेटिव चार्ज होगा दूसरे वाले आइन के ऊपर और जितने ओ एच आइन है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे आइन के ऊपर बेस के अंदर ठीक है तो एसेट के अंदर हम हाइड्रोजन से दूसरे वाले के ऊपर चार्ज लगाएंगे और बेस के अंदर हम हाइड्रोक्सी से दूसरे के ऊपर चार्ज लगाएंगे देखते हैं एन एच और एच टी पीओ फोर को हमें मिलाना है इसकी न्यूट्राइजेशन इक्वेशन क्या बनेगी तो सबसे पहले हमें देखना है कि एन एच क्या प्रोड्यूस कर रहा है एन एक एन आइन प्रोड्यूस कर रहा है और एक ओ एच आइन प्रोड्यूस कर रहा है एन के ऊपर चार्ज कितना है ओ OH के ऊपर चार्ज कितना है माइनस वन तो एन के ऊपर कितना होगा प्लस वन ओके जितने भी ओ एच आइन है उतना एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक ओ एच आइन का मतलब वन पॉजिटिव चार्ज एच टी पी ओ फोर के अंदर से कौन कौन से आइन निकल रहे हैं एच टी पी ओ फोर में से तीन हाइड्रोजन आइन निकल रहे हैं इसका मतलब तीन हाइड्रोजन आइन तीन थ्री पॉजिटिव है तो इसका मतलब पीओ फोर के ऊपर क्या चार्ज होगा माइनस थ्री अब हमने क्या करना है सबसे पहले इन एसेट को और बेस को हमने क्या कर दिया अलग अलग तोड़ दिया उनके आइंस में एन ए के आइंस बना एन एच के आइंस बना लिए एच टी पी ओ फोर के ऊपर के आइंस बना लिए ठीक है उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए करेक्टली उसके बाद क्या करना है दिस ओ एच एंड दिस एच ओ एच एन एच विल प्रोड्यूस वॉट इट विल प्रोड्यूस वॉटर ओके ओ एच जब एच से मिलता है बेस का ओ एच आइन जब एसेट के हाइड्रोजन आइन से यानी से H प्लस से मिलता है इट प्रोड्यूस वाटर सो इन दिस केस वॉट इज प्रोड्यूस वाटर तो इन दोनों ने तो मिलके वाटर प्रोड्यूस कर दिया ठीक है बचा क्या एन ए पॉजिटिव वन एंड पी ओ फोर माइनस थ्री एन ए पॉजिटिव वन बच गया और पी ओ फोर माइनस थ्री बच गया तो हमने इनको अलग से लिख लिया ठीक है अब ये पॉजिटिव वन इधर आ जाएगा और ये माइनस थ्री का जो थ्री है वो इधर आ जाएगा तो एज ए रिजल्ट फॉर्मूला क्या बनेगा एन ए थ्री पी ओ फोर आइए फॉर्मूला मेकिंग क्लास एट से पढ़ते हुए आ रहे हो 
तो ये थ्री जो है वो यहाँ पर एन ए भी नीचे आ जाएगा और ये प्लस वन जो है वो कहा जाएगा और ये वन जो है वो नीचे आ जाएगा ठीक है तो ऐसा रिजल्ट क्या बनेगा एन ए थ्री पीओ फोर फॉर्मूला बनेगा सोल्व का तो हम लिख देंगे एन ए थ्री पीओ फोर ओके और एन में हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे यहाँ पे थ्री एन ए है और यहाँ पे वन एन ए है तो हम यहाँ पे थ्री लगा देंगे ठीक है Okay, so you have to solve these. You have to create. Uh, you have to produce these equations by yourself, and show me the salt and water formation, uh, and complete these equations. If you have any problem in this lecture video, you can ask me in the comment box. If you have watched this video, write down watched in the comment box. Meet you in the next lesson video. Till then, thank you. Allah Hafiz.